അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളക്കടലയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം മല്ലിയില ആണ് മല്ലിയില കുറച്ച് അധികം വേണം കേട്ടോ കുറച്ച് തോന മല്ലിയില എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് വേണ്ടത് നല്ല എരു വേണം ഇതിന് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല എരു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നാലില്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം കൂട്ടരുത് കേട്ടോ ഇതിൽ പിന്നെ കുറച്ചൊരു കടലൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും കൂട്ടരുത് കടലൻ്റെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ തന്നെ അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കടലപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം എടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഈ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മാവൊക്കെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം നല്ല കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അതിനാരും മറക്കരുതേ ഇനി ഇത് ചൂടറിയ ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ നടു കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ്